Hello viewers, I'm grateful to God for this day. This is another day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in Him. Kwa siku ya leo, tumeheshimika sana kuwa na mam katika kipindi chetu cha my story. And I want to believe that kulingana na vile tunaendelea kualetea vipindi vietu, unaendelea kuwa inspired and I believe as we continue, you are going to get inspired and you are going to trust in God more in wherever you do in your life. It is so sweet to trust in the Lord. Today, we are privileged to have uh, our mom and uh, I would wish to invite her to continue from there. Welcome. Asante sana, na shukuru mungu. Asante kwa kuwa na wakati mwingine kama huu kufika mahali kama hapa kupeana my story mm. na shukuru Mungu kwa umbali huu kwa maana amekuwa ebeneza maishani mimi naitwa Mary Njoki Mwangi nimezaliwa mahali panaitwa Bondeni nimeishi Bondeni nikalelewa kama mtoto wa ghetto nimekuwa mahali pale wazazi wangu wakiwa mahali pale tumezaliwa tukiwa watoto tisa wasichana wanne mm -hmm. na vijana watano na mnajua hali ya kuwa bondeni kuishi bondeni ni kusema nini mm -hmm. lakini nashukuru Mungu niliishi bondeni si kukaa bondeni na si kuishi maisha ya bondeni mm, nikiwa maisha alikuwa Wacha niseme kwa kikuyu dhena ule ule ya gado tulikuwa na shida ile mbaya ukisema bondeni unamaanisha bondeni ni mahali ama ni bondeni panajulikana kama aslam mm -hmm. ya hapa nakuru okay. itajia mtu tu bondeni anajua <laughs> na anajua vituko za bondeni mm. so wazazi wangu waliuza muratina mahali pale. First born wetu aliweza kusoma. Mm -hmm. Sasa sisi wale ambao tulikuwa nyuma hiyo muratina haingeweza kutusomesha. Mm -hmm. So my auntie from Daragwa akaitisha tugawanyishwe watoto kadhaa wengine wapelekwe kwake na wengine waende Muranga. So mimi nikapelekwa Daragwa mm -hmm. kwa my aunt mm -hmm. sister to my father. So nilipofika mahali pale nikiwa mtoto mdogo hata sijaenda class 1 sija sijijue anyway mm -hmm. niliishi mahali pale lakini kumbe hata hiyo shida yenye ilikuwa naondokea pale yenye aliona kwetu ilikuwa inaniandama huko kwake kwa maana nilipofika mahali pale alikuwa amesema atanipeleka shule mm -hmm. hakuwahi kunipeleka shule nikawa mimi ndio wakulisha kondo zake Next na mahali alikuwa kishu ya auntie yangu palikuwa na auntie yangu mwingine mm -hmm. but na yeye tulikuwa draw maskini ilikuwa ime tulemea mm -hmm. nikaona heri ni hamie huko mm -hmm. kwa ule kwa maana huyu mm -hmm. watoto wake walikuwa well up mm -hmm. nikahamia huko kwa huyo auntie mwingine huko au kupelekwa shule no sasa kule kulala ilikuwa ni shida kwa maana tulikuwa tunalalia nasikia bishop akisema gondoro ya nyasi mimi mm -hmm. nililalia na wacha nikwambie unapokuwa na shida mm -hmm. hata umaskini na nini chawa zinakufuata chawa zilinija niseme si mi peke yangu hata watoto wa huyo auntie mm -hmm. tulikuwa na chawa ile ujawai yona mm -hmm. so tukakaa huko Baba akakuja kuangalia kama nilipelekwa shule. Mm. Akakuta sijaenda shule. Hata mahali kwa pili au kwenda shule? Si kwenda shule. Mm. Akasema ule anti wa kwanza akamwambia tutampeleka. Mm. Ni vile tu tumeambiwa tume, atujapewa nafasi. Mm. Na hata nashangaa kwa maana wakati ule hakukuwa na shida kama hii ya shule. But baba walipokuja kuniona wakakuta sijaenda shule wameahidiwa ndapelekwa shule kesho yake wanapanga safari ya kurudi na kuru mm. but wakifika mali gari ilikuwa inapandiwa mimi ndio walikuta mm. 
Akajaribu kuniambia nirudi si kurudi. Nikawa kichwa ngumu tukarudi tena na kuru. Mama aliponiona na chawa zimejaa mpaka around kichwa. Utadhani vitu zina shine hivi kama nini. Ikabidi alichoma mpaka nguo zile nilikuwa nimevaa. Mm -hmm. Mama akasema siku nyingine hata peana mtoto mahali mm -hmm. tena. Hapo hapo akajikokota akanipeleka shule bondeni primary. Mm -hmm. Na sasa hiyo mimi mkubwa kwa sababu hiyo class 1 tulipelekwa na mwenye ananifuata mara ya nne nyuma. Tunaenda kuingia wanu sisi wote. Mm -hmm. Tukaingizwa class 1. Lakini pesa za uniform hakuna. No. Yaani ile shida hata sijui. Hakuna uniform. Lakini ule headmaster akatupenda tu. Mm -hmm. Tukaingia shule. Kila akifukuzana kwa sababu ya uniform naenda na receipt mpya tumepimwa saa hii tamu inaisha hivyo unachukua receipt kwa ya yeah, kwa, kwa fundi kwa fundi naenda namwambia mm -hmm. ananiandikia receipt tunachukua next week nguo tamu inaisha si na uniform mm -hmm. uh, but i was very clever mm -hmm. nilikuwa mwerevu sana kila tamu wakati tunaitwa parade tupewa ma report card Watoto wakisikia class fulani kabla hata mwalimu ajataja wanasema njoki mwangi so headmaster nikawa favor na huyo headmaster nilisoma class 1 2 3 mpaka 4 bila uniform uniform nimekuja kuvaa nikiwa class 5 hata njumu akili ndio ilikuwa uniform ya yeah. akili yangu ndio ilikuwa uniform njumu sikuwa na njumu njumu hata sijui nimevaa class 7 so kutoka class 7 dada kawa ame retire kwa kanjo mm -hmm. akapas saa shida zikamiminika mm -hmm. so nilipofanya class 7 mm -hmm. i did very well nikapita nikaitwa menengai high school mm -hmm. nika kuripot ni shida mm -hmm. ule headmaster akanikubali mm -hmm. But ile shida tulikuwa na unashindwa umesoma leo mm -hmm. kesho usomi. Mm -hmm. Sasa ukashindwa unasoma kitabu page 1 page 2 ikifika page 5 au usomi. So nikaona heri mimi ni olewe. Nje niweze kulea hawa mm -hmm. ama niwache shule hawa wengine wasomeshwe. Mm -hmm. So nikiwa form 2 nikawaacha shule. Nika you know after kuacha shule what next? Mm -hmm. So naolewa tu. Mm -hmm. Kuolewa, tukaka, ule mzee akaona apana, wacha nipeleke maunarok. Kanipeleka maunarok. Uliolewa immediately. Ya, ya nilifanya fanya tukazi kazi, mm. kwa sabi ilibidi na awe ngine, mindi yola wafidi sasa. Mm. Nikawa mama, mm. mama at that age, na I'm not the first born, mm. but nilikuwa mama. Mm. Nilipolewa, ni kabla niolewe tu tukaanza kuuza changa hapo changa unajua lazima ukiuza hawezi uzia watu kitu na hauonji mm -hmm. no tani kwa naonja onja mm. wakikuja au wengine wakitoka shule wanakuta at least nimefanya kazi wanapata chakula kwa nyumba mm. so wakasoma wakasoma soma nikaenda ni, ni nikapeleko maunarok mm. kupeleko maunarok eh hey, shida bado zinanifuata huko mm. hakuna mahali pazuri mm. nikakaa huko for 3 years sasa hiyo nime nina first born second born mwingine siji ni miracle baby <laughs> hata usiseme <laughs> aya kaka siku moja nikasikia hapana si belong mahali hapa mm. kwa maana hata huyu akikuja anakuja zile vitu analeta analetea sister yake mm. si mimi kama mke wake mm. nika mamake akasema kumbuka huyu vile namuona anakaa kwenda bwana alijibu kwa sauti kubwa mm. aradhi kwa nani ngo kwa uko yurete dhina mm. hey. nikashindwa kwa hiyo shida ndio alinitoa mm. na bado hapa nina shida mm. so hadi nirudi kwa ile shida mm. nikarudi nyumbani na mtoto mmoja mwingine alikuwa there 
kumanisha there alikuwa hapo so karudi nikawacha huyo mkubwa huko kurudi sasa mimi ndio baba ya hawa watoto mimi ndio mama na mamangu akawa anagojeka kalalo hospitali na namlisha lakini nadhani Mungu alikuwa na sababu ya mimi kurudi nyumbani kwa maana hapo nilikaa miaka miwili kukaja mtu akakuja kwetu akauliza nani anaweza taka kazi kwa kanju mandugu zangu wakakataa wakasema baba ilikuwa alifanya kanju na wao wafanye mm. so huyo mama akaniza you ready kufanya kazi na ile kazi na kupeleka si kwa ofisi mm. mimi nikamwambia hata ni kama ni gani I'll do it mm. akaniambia nipe id nipe nini so nika nikaajiriwa kanjo sasa hiyo madada zangu wawili walikuwa wanaingia form 1 mm. mtara kanjo ilikuwa 270 200 mm. na nyumba 150 mm. so ikabidi niende kwa headmaster na kuru west ni mwambie mimi hawa ni mimi niliwachiwa mm. na hakuna mwingine mbele na nyuma so nisaidie vile tutasaidiana akaniambia na kuelewa mm. fanya hivi walete na uniform letanga shilingi tano, kumi, hivyo huyu mwingine akawa kwa menengai form 6 mm. Sasa nilikuwa tuna na, tunasaidiana hivyo na headmaster nilikuwa napata kibali. Mm. Lakini shida ita shida. Usijaribu kusema hakuna shida. Mm. Shida tulipatana nayo. Mm. Nafanya huko, nafagia huko sokoni. But shida zikuwa zinaniandama tu bado. Nika nikawa nikasikia kuna mhubiri anahubiri town hall. Mm sasa nika sema acha niende nilipoenda siku ya kwanza aa, unajua haiingi kwa sababu umekuliwa na shida mpaka yeye anakuambia unaona ni kucheza anacheza na wewe huyu <laughs> tukaka nikiwa tu naendaga lunch lunch hour mm. siku moja bishop akaniita tu Ako lakini mimi naenda kwa mhubiri mgani bishop marita oh. <laughs> Nilipoenda akanita kutoka nyuma. Hmm. Nikijiangalia hivi <laughs> <laughs> nikahepa. Sikwenda. Watu wa kanisa utawezana na hii kanisa na ni ya secretary. Wadus. <laughs> <laughs> eh. Sasa hakuna kitu inaniingia mambo ni mingi kwa kichwa. Hmm. So nilikaa kwa muda akanita siku nyingine sasa hapo nikaenda kaniombea mm-hmm. nikafunguka macho mm-hmm. nikafunguka macho mm-hmm. na nikaokoka mm-hmm. so kaendelea mimi mzazi bado mm-hmm. after that mama kaaga mama alipoaga nikabaki mimi ndio sasa mimi ndio huyo mama na baba mama dadi alikuwa ameaga sasa wewe ndio mama na ndio baba ndio kila kitu na eh, bado mama na watoto na watoto wangu mm-hmm. na... na watoto wangu watoto wa wetu sibling wangu mm-hmm. nisimame nao na wakati mama aliaga mm-hmm. Although sikuwa nimeingi chat vile but ushirika nilikuwa naenda nilisaidiwa. Mm-hmm. Tukazika mama. Mm-hmm. Na niseme nimekuwa na wakati mgumu. Mm-hmm. Lakini kuokoka kwangu ilikuwa na sababu. Mm-hmm. Na mimi nasemanga wasichana mm-hmm. si semi wasiolewe mm-hmm. hapana mm-hmm. kwa maana uwezi kana yeye. Mm-hmm. Hapana waulewe lakini ngojea umachue mm-hmm. ujue nini unataka in life mm-hmm. 
Kwa maana kama unahepea shida kwenu, kuna shida ingine mali ingine. Mm. Kwa maana yule mzazi si amekuza. Ama yule bwana hamu kuzaliwa na yeye. Tasa kuwa machua ujue nini nataka kufanya in life. Mm. So, nika endelea kunini kuchunga watoto wetu mwenye nimewachiwa. Sayo unafanya kazi Sayo unafanya kanjo. kazi kanjo. Na unaishi bondeni. Naishi bondeni. Mm -hmm. Maisha ni ya bondeni. Mm -hmm. Taa maisha ikawa ni hivo nikiwa bondeni. Taa wakati moja umama kaamuka tu. Haka tupe notice. Kutupe notice ya kuhama na hana sababu. Mm -hmm. Sasa ikabidi ni kutafuta nyumba. Mm -hmm. Yule fastibon wetu aliendaga Eldoret mm -hmm. na mke wake. Oh, alimaliza shule na Alima, yeye alikuwa amesoma kwa sababu unaona kabla tuanze yeye alihama. Mm -hmm. Akatuacha yeye akaenda Eldoret. Mm -hmm. Amekuwa Eldoret mm -hmm. na familia yake kwa muda. Mm -hmm. Saa wengine ndio tulibaki huku nyuma. Mm -hmm. Na mimi ndio kuwafanyia kila kitu. Mm -hmm. So ni Ule mwenye yalikuwa na soma form 6 na wale walikuwa nyuma yake. Mm. Ndiyo wali tuliweza kubaki nao. Haya, mm -hmm. umu sana moja mwenye ananifuata na ya kawa ameolewa nyahururu. Mm -hmm. Ya kaenda nyahururu. Mm -hmm. Sao ingine tukabaki nao. Mm, tukaka, mi kaba, ikabidi mindi ontaondoka. Kwa mana, mindi onimepewa notisi hawa. Mm -hmm. Uwa mama sijui nini aliona kwangu mm -hmm. mwenye landlord sasa ilikuwa baada umeokoka ya yeah. uko bondeni niko bondeni mm -hmm. sasa akaona tu ni pay notice ama walikuwa wamebaki wangapi watoto wenu wetu kuna mmoja arudi akapas mm -hmm. wakabaki wasichana wawili na kijana mmoja sasa we ukaambiwa utoke au wakabaki ya yeah, au walibaki mm -hmm. so ni mimi ni wa support mm -hmm. Sayi likuwa inabidigi, nikitokea job, ni walete chakula, nikiendaga. Mm. Wakatuyo nikaenda abongoloya. Mm. Tasa ni kwa natoka sokoni, napitia na wape chakula, alafu minaenda. Na sayo uko badu kwa jani ya wokovu? Ama ulikuwa ume, unaendelea badu na wokovu? Iyo ni ile, wakatuyo nilikuwa naenda, mm. narudi, ya ni ile, Hata we mwenye ujajua umeokoka ama ujaokoka. Mm. Yeah, you are there. Mm. Ujewe umeokoka ama ujaokoka. Mm -hmm. Sasa, kwa mana unashindu, hizi mashida zinanifuata ni gani. Mm. Mara unambi utoke, mm -hmm. haujui nini umama ameona kwako. Mm -hmm. Na nanyambia hawa wawache mm -hmm. ni wewe na watoto wako muondoke kwa ploti yangu. Mm -hmm. Tapo ndio nikaenda bongolo ya. Mm -hmm. Nikaanza kujua wakati nikaanza kuanza kujua mambo ya Mungu mm. nikaanza kujua na kweli kuna Mungu mm. kwa maana ujui nini wameona ama mm. kunifukuza kwake mm. ilikuwa ni daraja ya mimi niweze kutoka bondeni mm. so ndio nikaenda na watu wangu bondeni Abondo. watatu mm -hmm. cha hiyo wako secondary wameingia no walikuwa primary by that time mm ni wakaanza kuingia secondary moja Kenyatta secondary mwingine Moi mm. sasa tukabaki na huu mmoja ndiye alikuwa primary ndiye akafa alipofanya class 8 akaenda Jonjo Girls na sasa hiyo mumehama kuhama uko ulisema mlitoka bondeni mkaenda abongloya abongloya ya. sasa hapo ama bado walisoma ukiwa abongloya wamesoma nikiwa abongloya mm -hmm. tukatoka abongloya mm -hmm. mtandio tukaenda kivumbini oh yeah mm -hmm. eh. viewers we've come to the end of our part 1 program please join us the sec for the second part of our program i believe you are getting inspired and Munaendelea kuona kumtegemea mungu hakuna hasara. Na wakati unamtegemea mungu kwa hakika mambo yako yanaenda vizuri. So, 
tukutane kwa kipindi cha pili. Asante.